வணக்கம் இப்போ யூனிட் நைனில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அந்த டாபிக் படிக்கலாம் இந்த இந்த டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக் எப்படி படிக்கணும் எது என்ன ஷோர்ஸில் படிக்கணும் எப்படி படித்தா ஈஸியாக கொஷின்ஸ் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ யூனிட் நைனில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி நிர்வாகமில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது ஹச்டிஐ ஹச்டிஐ பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஹச்டிஐ இந்த ஹச்டிஐயில் ஸ்கூல் புக் சோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன படிக்கலாம் நைன்த்து சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல் புக் நோட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கூல் புக்கில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா அப்டேட் பண்ணி படிக்க போகிறோம் இதில் இப்படி படிச்சிட்டோம்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் கம்பேரேட்டிவ் கம்பேரேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி தமிழ்நாடு மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு மற்றும் பிற மாநில பகுப்பாய்வு தமிழ்நாட்டில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குது அதில் இந்தியாவில் ஓவரால் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன வாட் இஸ் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்னா என்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன ஒரு பிக்சராக பார்த்தோன்னா ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பிக்சராக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த ஹச்டிஐ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லைஃப் எக் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அதாவது பிறப்பு விகிதம் இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பிறப்பு விகிதம் இது எப்படி இதை பேஸ் பண்ணியும் அடுத்து ஆவரேஜ் எஜுகேஷன் லெவல்ஸ் அண்ட் லிட்ரஸி லிட்ரஸி லெவல் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது கல்வி விகிதம் லிட்ரஸி எப்படி இருக்குது கல்வி விகிதம் எப்படி இருக்குது அடல்ட் லிட்ரஸி எப்படி இருக்குது அடல்ட் லிட்ரஸி பெரியவர்களுக்கான கல்வி விகிதம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜிஎன்ஐ கிராஸ் நெட் இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி பிபிபி ட்ரிபிள் பி பெர் கேபிட்டா இன்கம் இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹச்டிஐ அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இது மூணையும் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் லைஃப் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் எஜுகேஷன் லெவல்ஸ் கல்வி விகிதம் இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்ஸ் வாழ்வாதாரம் எதனா பெர் கேபிட்டா இன்கம் பேஸ் பண்ணி வாழ்வாதாரம் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸே வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்னது தான் இந்த ஹெல்த்தை பேஸ் பண்ணி சுகாதாரம் வாழ்வியல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது நம்மளோட சுகாதாரம் வாழ்வியல் எப்படி மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாழ்வாதாரம் கணக்கிடப்படுகிறது அப்போ அந்த வாழ்வாதாரம் கணக்கிடப்படுகிறது ஹெல்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஹெல்த்துனா அந்த நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா லாங் லைஃப் இருக்கலாம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அடுத்து வந்து எஜுகேஷன் செகண்ட் ஒன் வந்து எஜுகேஷன் எஜுகேஷன்னால் ஸ்கூலிங்ஸ் எப்படி இருக்குது லிட்ரஸி ரேட் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது பெண்களுக்கான கல்வி விகிதம் எப்படி இருக்குது ஆண்களுக்கான கல்வி விகிதம் எப்படி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அடுத்து இன்கம் நமக்கு வருமானம் இது மூணும் தான் ஒரு மனித வள மேம்பாட்டையே நிர்ணயிக்குது அதான் ஹச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு பிக்சராக பார்த்தோம்னா ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மனித வள மேம்பாடு பற்றி ஸ்கூல் புக்கில் என்ன சோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனித வள மேம்பாடு ஸ்கூல் புக்கில் என்ன சோர்ஸஸ் இருக்குது இப்போ மனித வள மேம்பாடு ஸ்கூல் புக்கில் பற்றி நைன்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நெசசரி எந்த ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் மனித வளங்கள் மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கும் மனித வளங்கள் மிக அவசியம் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கணும் அந்த மனித வளம் இதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க மனித வளம் மனித வளம் தான் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு மிக அவசியம் சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் த டேர்ம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரெஃபர் டு த கலெக்டிவ் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் which can be utilized in the production sector adu base panni solranga appo urpatti thurayil urpatti thurayil urpatti thurayil payanpadathukoodiya valangalai kondirukkum
மக்களின் வாழ்வாதாரம் ஊட்டச்சத்தின் அளவு லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு த நெக்ஸ்ட் டே எது இருக்குன்னா சுகாதாரத்தின் அளவு த எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ரீச் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஊட்டச்சத்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்த் கேர் கொடுக்கணும் அப்போ சுகாதாரத்தின் அளவு எடுத்துக்காட்டு மருத்துவமனை வசதி அடுத்து என்ன மருத்துவமனை வசதி மருத்துவமனை வசதி சுத்தமான குடிநீர் அப்புறம் தடுப்பூசி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த ஊட்டச்சத்தின் அளவு நிர்ணயமாகுது இப்போது ஒரு ஹெ எந்த அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்த் கேர் கொடுக்கணும் அடுத்து லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்வியின் அளவு இது மூணுமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஹச்டிஐ இருக்குது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்குறோம் இப்போ மூணு பிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊட்டச்சத்து கொடுக்கணும் அதுக்கு நல்ல சுகாதாரம் கொடுக்கணும் சுகாதாரம்னா மருத்துவம் மருத்துவ வசதி வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி இதெல்லாம் கொடுக்கணும் சுத்தமான குடிநீர் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா கல்வி த லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது லிட்ரஸி ரேட் இது மூணை பற்றி தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் மனித வள மேம்பாடு என்பது மனிதனின் உடல் திறன் மற்றும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் மனிதனின் உடல் திறன் மற்றும் சுகாதார திறங்களை கல்வியின் மூலம் மேம்படுத்துவது இது மூணு தான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கு உடல் திறன் சுகாதார திறங்களை கல்வியின் மூலம் மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிஸ் த்ரோ எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்னால் கல்விக்கு கொடுக்குறது இது மூணு தான் சுற்றி சுற்றி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ ஒரு டிஎன்பிசியில் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து தான் வெளியில் கேட்பாங்க நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அதனால் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க பேசிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிடணும் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் தர் ஃபார் அடுத்து என்ன சொல்லலாம்னா அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனித வளத்தில் கல்வி மற்றும் உடல் நலத்தில் செய்யப்படும் முதலீடு தான் எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த வருமானத்தை அளிக்கும் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த்தில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதிக வருமானம் தரும் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்து இப்போது எடுத்துக்காட்டா ஒரு குழந்தை நல்ல குழந்தைக்கு வந்து நல்ல கல்வி கொடுத்தோன்னா நான் கல்வி கொடுத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தை முதலீடு செஞ்சனா எதிர்காலத்தில் வந்து நிறைய நமக்கு வருமானம் சம்பாரிச்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எதிர்காலத்தில் நிறைய நமக்கு வருமானம் கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல கல்வி குழந்தைக்கு நல்ல கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்துடன் முதலீடு செஞ்சால் செய்யப்பட்டால் அவர் எதிர்காலத்தில் அதிக வருமானம் மற்றும் சமூகத்திற்கு அதிக பங்களிப்பு பங்களிப்பு கொடுக்க அந்த உற்பத்தியை வந்து அதிகரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பேசிக்காக நல்லா படிக்க வச்சு நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுத்தோன்னா ஐஏஎஸ் ஆகி எல்லாத்துக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்கும் சேவை செய்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இல்லை டாக்டர் ஆகி எல்லாத்துக்கும் சேவை செய்வாங்க அதை தான் அந்த பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மனித வளர்ச்சி குறியீடு என்பது மனித வளர்ச்சி குறியீடை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க மனித வளர்ச்சி குறியீடு என்பது சமூகத்தின் மக்கள் அனைவரின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாட்டை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் அனைவரின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் விச் இண்டிகேட்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் த சொசைட்டி ஒரு சொசைட்டியில் உள்ள எல்லா பீப்புளோட டெவலப்மெண்ட்டை தான் இந்த மக்கள் மனித வளர்ச்சி குறியீடு குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த மனித வளர்ச்சி குறியீடு யார் பார்த்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மனித வளர்ச்சி குறியீடை யார் பார்த்துப்பாங்க இந்த இந்தியாவில் மனித வளங்களின் இந்தியாவில் மனித வளங்களின் வளர்ச்சிக்கு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்னு இந்தியாவில் ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இன் இந்தியா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இஸ் த இஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் சாஸ்திரி பவன் நியூ டெல்லியில் இருக்குது தலைமையகம் புது டெல்லியில் இருக்குது இப்போ ஹச்டிஐ பற்றி பேசிக்காக அவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் ஹச்டிஐ பற்றி பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹச்டிஐ யார் வெளியிடப்படுகிறது ஹச்டிஐ வந்து யாரால் வெளியிடப்படுகிறது எப்போ
இப்போ இந்த யூஎன்டிபி பற்றி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வெளியிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எப்போ வெளியிட்டாங்க இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை மஹபூப் உல் ஹக் அலாங் வித் அமர்த்தியாசன் இந்த மஹபூப் உல் ஹக் அப்படிங்கிறது பாகிஸ்தான் எக்கனாமிஸ்ட் பாகிஸ்தான் சைன்டிஸ்ட் எக்கனாமிஸ்ட் சொல்கிறோம் அமர்த்தியாசன் வந்து நம்ம நோபல் பரிஸ் வாங்குறவர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நைன்டீன் நைன்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வெளியிடுறாங்க டெவலப்மெண்ட் லெவல் ஆஃப் த வேர்ல்டு எக்கனாமிக்ஸில் வெளியிடுறாங்க அதாவது மனித வளர்ச்சி குறியீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இந்த வருஷம் கேட்பாங்க டிஎன்பிசி கொஷினில் வருஷம் கேட்பாங்க அமர்த்தியாசனுடன் இணைந்து மஹபூப் உல்ஹக் என்பவர் உலக பொருளாதார வளர்ச்சிகளின் அளவை வெளியிட்டார் இல்லை உருவாக்கப்பட்டது இவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஹச்டிஐ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ உருவாக்கப்பட்டது ஹச்டிஐ யாரால் உருவாக்கப்பட்டது கொஷின் கேட்பாங்க ஹச்டிஐ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ உருவாக்கப்பட்டது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் முக்கியம் மஹபூப் உல் ஹக் மஹபூப் உல் ஹக் அமர்த்தியாசன் என்ன வருஷம் நைன்டீன் நைன்டி முக்கியம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை எப்போ அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இதுவும் டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் கேட்பாங்க இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் நைன்டியில் தான் உருவாக்குறாங்க இன் அதே வருஷத்தில் நைன்டீன் நைன்டி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வாஸ் அடாப்டட் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடாப்டட் யாரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தமிழ்லேயே கொடுத்துருக்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மனித வளர்ச்சி குறியீடு ஹச்டிஐ மனித வளர்ச்சி குறியீடு ஹச்டிஐ ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு திட்டத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க யாரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எந்த வருஷம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ யூஎன்டிபி பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம் யூஎன்டிபி அப்படின்னா என்ன அது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்கே இருக்கு அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூஎன்டிபி அப்படிங்கிறது யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அது ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் அப்படிங்கிறது இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதில் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது நியூயார்க் யூஎஸ்ஏ நியூயார்க் யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏல இருக்குது நியூயார்க் யூஎஸ்ஏல இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதோட அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக என்ன எய்மில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ன எய்மில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன என்ன எய்மே இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த அப்ஜெக்டிவ் கேட்பாங்க அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா குறிக்கோள் அப்ஜெக்டிவ் குறிக்கோள் வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் விலங்குகளை மற்றும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் விளக்குகளை விளக்குகளை குறைக்க நாடுகளுக்கு உதவுதல் அதாவது வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் விளக்குகளை குறைக்க அதாவது டு ஹெல்ப் த கண்ட்ரீஸ் டு அச்சீவ் எரேடிகேஷன் ஆஃப் பவர்ட்டி வறுமை ஒழிப்பு அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கிறது எக்ஸ்க்ளூஷன் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கிறது அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் இது எல்லாமே குறைக்கிறதுக்காக தான் இதோட எய்ம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட எய்ம் பார்த்தாச்சு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது எய்ம் எதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அடுத்து வேற என்ன எய்ம் இதில் இது ஐக்கிய நாடுகளின் அடுத்து பாருங்கள் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையை ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகிறது எவ்ரி இயர் வெளியிடப்படுவாங்க இப்போ போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு இந்த இருபத்தி ஒன்றில் வெளியிட்டிருப்பாங்க இருபத்தி ஒன்றுக்கு இருபத்தி ரெண்டில் வெளியிட்டிருப்பாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹச்டிஐ இதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஹச்டிஐ வேல்யூ வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா ஹச்டிஐ வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஹச்டிஐ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹச்டிஐ இண்டெக்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஜீரோலேருந்து இப்போ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா ஹச்டிஐ இண்டெக்ஸ் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதிலே வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஹச்டிஐ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல் த வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் அலாங் வித் த ரேங்க்ஸ் அதை யூஎன் ஹச்டிஆர் அது மூலமாக வெளியிடுது நைன்டீன் நைன்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் வெளியிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌச
டூ தௌசண்ட் டென்னில் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றும் விரிவாக அளவிட டூ தௌசண்ட் டென்னில் இன்னும் விரிவாக மனித வளர்ச்சி மலை வளர்ச்சியை அளவிட இன்னும் விரிவாக யூஎன் ஹச்டிஆர் மற்ற மூன்று கூட்டு குறியீடுகளை சொல்லியிருக்கு இது கூட அடிஷ்னலாக சப் சப் குறியீடுன்னு சொல்லலாம் மூன்று மூ குறியீடு இதில் ஃபஸ்ட்டு குறியீடுன்னு பார்த்தோன்னா எம்பிஐ மல்டி டைமென்ஷனல் எம்பிஐ அப்படின்னா இது முக்கியம் மல்டி டைமென்ஷனல் வேல்யூ கேட்பாங்க எம்பிஐ அப்படின்னா மல்டி டைமென்ஷனல் இப்போ ஹச்டிஐ கூட ஒரு மூணு இருக்குது ஹச்டிஐ கூட ஹச்டிஐ கூட இந்த மூணு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அதான் எம்பிஐ சொல்கிறாங்க அதை பல பரிமாண வறுமை குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல பரிமாண வறுமை குறியீடு வருமான மற்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் வறுமையை அளவிட பயன்படுகிறது வருமானமற்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் வறுமையை அளவிட பயன்படுகிறது அடுத்து நெக்ஸ்ட் குறியீடு ஃபஸ்ட் குறியீடு மல்டி எம்பிஐ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னிக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டு ஹச்டிஐ இன்னிக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டு ஹச்டிஐ அப்படின்னாம் இன்னிக்வாலிட்டி அப்படின்னா சமத்துவமின்மையை சரி செய்யப்பட்ட ஹச்டிஐனு அர்த்தம் இது சமூகத்தில் சமத்துவமின்மையின் அளவை அளவிட பயன்படுகிறது சமூகத்தில் வந்து சமத்துவமின்மையின் அளவை அளவிட பயன்படுகிறது அதான் இன்னிக்வாலிட்டி ஹச்டிஐனு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்டு ஜிஐஐ ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இப்போ இது எதுக்காக அளவிடுறாங்க அப்படின்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே உள்ள சமத்துவமின்மையை அளவிட அதான் ஜென்ட்ரல் இன்னிக்வாலிட்டி அது மெஷர் த இன்னிக்வாலிட்டி பெட்வீன் மென் அண்ட் உமன் அண்ட் ஆல்சோ டு ஹைலைட்ஸ் த உமன் எம்பவர்மெண்ட் அதான் பாலின சமத்துவமின்மை குறியீடுன்னு சொல்கிறாங்க ஜிஐஐ மொத்தம் மூணு இது முக்கியம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்னா எம்பிஐ பார்த்தோம் எம்பிஐ மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்புறம் இன்னிக்வாலிட்டி ஐ ஹச்டிஐ பார்த்தோம் ஐ ஹச்டிஐ தேர்டு வந்து தேர்டு வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹச்டிஐ செகண்டு தேர்டு வந்து ஜென்டர் இன்னிக்வாலிட்டி ஜென்டர் இன்குவாலிட்டி மெஷர்னு பார்த்துருக்கோம் ஜி டபுள் ஐ இந்த மூணு மெஷர்ஸ் முக்கியம் ஹச்டிஐ கூட இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த யூஎன்டிபிக்கு இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா யூஎன்டிபியில் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அதில் இந்தியா எந்த லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ லாஸ்ட்டாக வெளியிடப்பட்ட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் இந்தியா மொத்தம் மொத்த கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எழு நூற்றி எழுபது இந்த நூற்றி எழுபதில் இந்தியா எந்த லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வெளியிடப்பட்டதில் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது லெவலில் இந்தியா இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ யூஎன்டிபியில் மொத்தம் நூற்றி நாடுகள் இருக்கும் இதில் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னாம் ஆண்டு முதல் இந்தியா ஜனநாயக ஆட்சியிலிருந்து வறுமை ஒழிப்பு வரை நிலையான ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை வரை மனித வளர்ச்சியின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து துறைகளிலும் செயல்பட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னு அப்படின்னா இதோடய ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மற்ற இதில் இதில் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை இப்போ தேசிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளில் புதிய இது என்ன பண்ண என்ன எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா தேசிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளில் புதிய உலகளாவிய நிகழ்ச்சி நிரலை பிரதிகளிக்கவும் மற்றும் எஸ்டி எஸ்டிஜி இலக்குகளில் முன்னேற்றத்தை அடையவும் இது செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ப்ரொவைட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் ப்ரொவைட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அதாவது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா நிலையான நீடித்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை நடைமுறைப்படுத்துதலில் அனைத்து நிலைகளிலும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு நிலையான வளர்ச்சி நிலையான நீடித்த வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாகத்தின் நிபுணத்துவத்தை வழங்குதல் இதுதான் இந்த யூஎன்டிபி வந்து இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ வேலைகள் செய்து அப்போ இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இட் ஒர்க்ஸ் டு அச்சீவ் த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பை டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ட்ரெடிஷ்னல் மாடல்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதாவது வளர்ச்சியின் பாரம்பரிய மாதிரிகளை மாற்றுவதன் மூலம் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைய இது செயல்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைய இது செயல்படுகிறது இப்போ இதிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க நிலையான நீடித்த வளர்ச்சி அப்படின்னாவே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இதில் இப்போ என்ன வேலை செய்து இதோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இது எப்படி டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் கேட்பாங்கன்னா இப்போ ஒரு மூணு கூற்று கொடுத்து இதில் எந்த கூற்றுகள் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க கீழ்கண்ட கூட்டுக்கள் எது சரி அதனால் இந்த கூற்றுலாம் முக்கியமாக படிச்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கூட்டுக்கள்லாம் முக்கியமாக படிச்சிடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது லாஸ்ட்டாக எடுத்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்குது லாஸ்ட்டாக எடுத்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்
நூற்றி முப்பத்தோராவது இடத்துல இருக்கு பங்களாதேஷ் வந்து நூற்றி முப்பது முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கு எல்லாமே ஹெச்டிஐ ரேங்க் லாஸ்ட்டாக எடுக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஹெச்டிஐ வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா வேல்யூ முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் ஹெச்டிஐ வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் குள்ள தான் இருக்கும் இங்கே இப்போ ஹெச்டிஐ வேல்யூ நூற்றி முப்பத்தொன்னாவது இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் லாஸ்ட்டாக எடுக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஹெச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாகிஸ்தான் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ நம்மளை விட அதிகமாக இருக்காங்க அவங்க அப்போ வேல்யூஸ் ஹெச்டிஐ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஸ்ரீலங்கா நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கா நம்மளை விட கம்மியாக இருக்காங்க ரேங்க் முன்னாடி இருக்காங்க பிரேசில் முன்னாடி இருக்காங்க அதனால் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ்லாம் என்னென்ன இருக்காங்கன்னு ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதிலே பாருங்கள் நம்ம சொன்னோம்ல இந்த இப்போ இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்போ இந்தியா நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல ஹெச்டிஐ வேல்யூ பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக எடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இந்தியா வந்து ஜீரோ இந்தியாவோட ஹெச்டிஐ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ நம்மளோட அண்டை நாடுகள் பூட்டான் எவ்வளோ சைனா எவ்வளோ ஸ்ரீலங்கா எவ்வளோ பங்களாதேஷ் எவ்வளோ நேபாள் எவ்வளோ மியான்மர் எவ்வளோ பாகிஸ்தான் எவ்வளோ ஆப்கானிஸ்தான் எவ்வளோ இதை மட்டும் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த அண்டை நாடுகள் பற்றி கேட்பாங்க அண்டை நாடுகள்லேருந்து மேஸ்டர் ஃபாலோவிங்கில் கேட்பாங்க ஏன்னா ஹெச்டிஐ இண்டெக்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கம்பேர் டு இந்தியா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாலும் கம்பேர் டு இந்தியாவில் படிக்கணும் அடுத்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இந்த இப்போ இந்தியாவில் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடை கம்பேர் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் சொல்லியிருக்க முன்னாடியே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹஸ்டிஐ இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ஹஸ்டிஐ இண்டெக்ஸ் இருந்தோ பிபிஐ அதை பிளானட்ரி ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்டபிள் ஹஸ்டிஐ எவ்வளோ எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் இன்டி இக்வாலிட்டி எவ்வளோ இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம் முன்னாடி இப்போது இந்தியா வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளேஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்ட்ரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்வே இப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா இது கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டும் இந்தியாவும் கேட்பாங்க அப்போ லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நார்வே இருக்குது செகண்ட் அயர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து இருக்குது இப்போ இதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்ஸ் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் செவன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் செவன் இருக்குது நார்வேக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி நைன் ஃபைவ் செவன் அடுத்து வந்து அயர்லாந்து வந்து நைன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டபுள் ஃபைவ்னு இருக்குது அடுத்து ஹாங்காங்கு சைனா அடுத்து அயர்லாந்து ஜெர்மனி இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வருது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்தியா இந்த வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியா எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்தியா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இந்தியா வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இந்தியாவுக்கு முன்னாடி நம்பிபியா இருக்குது ஓகே பின்னாடி என்ன இருக்குது லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது மொத்த கண்ட்ரிஸ் எத்தனை அதில் லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு இந்தியா பார்த்தாச்சு அடுத்து லாஸ் லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ இ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டூ இ நோ உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த டூ இ நோ பாருங்களேன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் ரிலீஸ்டு பை யூஎன்டிபி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யூஎன்டிபி இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் யூஎஸ்ஏல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இவங்க தான் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஹச்டி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் எந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓல்டு ரிப்போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தும் பதினஞ்சு தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிப்போர்ட்டே நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஸ்கூல் புக்கில் டூ தௌசண்ட் டென்னும் ஃபிஃப்டீனும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ்
ஓகேங்களா அடுத்த தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எந்த கேட்டகரியில் இருக்குது தமிழ்நாடு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் நைன் இது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை கூட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஹச்டிஐ ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹச்டிஐ வந்து யூஎன்டிபியோட ரிப்போர்ட்டில் தமிழ்நாடு வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் என்ன இருக்குது மற்ற ஸ்டேட்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து கேரளா செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து சண்டிகர் அது யூனியன் டெரிட்டரி அப்படி கூட சொல்லலாம் சண்டிகர் யூனியன் டெரிட்டரி அப்போது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் இதோட ஹச்டிஐ இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ நைன் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக இதில் லாஸ்ட்டாக அவ்வளோவா கொடுக்கல டேட்டாவில் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லிட்ரஸி ரேட் லிட்ரஸி ரேட் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்கூல் புக் டேட்டாவும் லிட்ரஸி ரேட்டும் கேட்பாங்க இப்போது லிட்ரஸி ரேட் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது லிட்ரஸி ரேட் வந்து ஆந்திரப்பிரதேஷ் எவ்வளோ இருக்குது கர்நாடகா எவ்வளோ இருக்குது கேரளா எவ்வளோ இருக்குது குஜராத் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா கேரளா இதில் தமிழ்நாடோட லிட்ரஸி ரேட்டு பாருங்களேன் எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட்டி நாட்னால் கல்வி வளர்ச்சி லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்சஸ் இன்னும் வரல இப்போ லெவன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி தமிழ்நாடோட லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் எவ்வளோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் கொஷின்ஸ் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் எவ்வளோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட் எவ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ் ரேஷியோ மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் ரேஷியோ மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த செக்ஸ் ரேஷியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்குது அப்புறம் தமிழ் கேரளாவில் எவ்வளோ இருக்குது கேரளாவில் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் இருக்குது கேரளாவில் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் கேரளாவில் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் தமிழ்நாட்டில் நைன் நைன்டி சிக்ஸு இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட்டை விட தமிழ்நாட்டோட செக்ஸ் ரேஷியோ லிட்ரஸி ரேட் அதிகம் இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ விட தமிழ்நாட்டோட செக்ஸ் ரேஷியோ அதிகம் இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காது உங்களுக்கு கொஷின் ஓகேவா கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க திருப்பி திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணி படிச்சிங்க திருப்பி திரும்பி பா நோட் பண்ணி படிச்சிங்க ரிவைஸ் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்டாவும் மறக்காது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரீசன்ட் ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் பார்க்க தேவையில்லை இது ஸ்கூல் புக்கில் நிதி ஆயோகோட ஷோர்ஸை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நைன்த்து புக்கில் இருக்குங்க நைன்த்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது நைன்த்து ஸ்கூல் புக்கில் சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குங்க அதனால் அது படிக்கணும் இதில் என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் 2015 to 16, ஃபிஃப்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் ஆந்திர பிரதேஷ் எவ்வளோ இருக்குது கேரளா எவ்வளோ இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிக்கினாவே போதும் அப்போ நம்ம படிக்கிற மெத்தட் என்ன ஸ்கூல் புக் டேட்டா ப்ளஸ் ஸ்கூல் புக் டேட்டா ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்டடு ரிப்போர்ட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி படித்தாவே ஈஸியாக படிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இத்தனை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இப்போ என்னென்ன பேஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹச்டி அப்படின்னாவே ஹச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஹச்டிஐ அப்படின்னா இதில் ஹச்டிஐ இதை பேஸ் பண்ணி ஹச்டிஐயை பேஸ் பண்ணி ஹச்டிஐயை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கூல் புக் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அதில் எவ்வளோ ஹச்டிஐ இண்டெக் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹச்டிஐ ஸ்கூல் புக்கில் பழசு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அப்டேட்டட் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் நைன்டீனில் உள்ளது படிக்கணும் அடுத்தது லிட்ரஸி ரேட் என்ன இருக்குது அப்புறம் லிட்ரஸி ரேட் அடுத்து வந்து ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்ஐ அப்புறம் கே கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதை பேஸ் பண்ணி படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ மேல் ஹியூமல் செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கும் தி தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கம்பேர் பண்ணி படித்தாவே ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணி படிங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ